Пластиковые бутылки из водорослей – миф или реальность? Пластик и изделия из него прочно вошли в нашу жизнь. Но мало кто задумывается, какой вред для окружающей среды он несет. Только пластиковых бутылок в мире производится более 13 миллиардов ежегодно, которые составляют 40% пластиковых отходов. Для того, чтобы пластик начал разлагаться, должно пройти более 400 лет. А после начала разложения потребуется еще до 80 лет для окончательного его разложения. Простые расчеты показывают, что пока пластик, выброшенный нашей цивилизацией, начнет разлагаться, мы полностью покроем планету им. Есть страны, которые запретили использование пластиковых бутылок, но невзирая на их меры, количество городов, в которых экологическая ситуация достигает критических пределов, с каждым годом все более увеличивается. К таким городам относятся Адисабеба в Эфиопии, Дака в Бангладеше, Катманду в Непале, Мумбаи в Индии, Дар-эс-Салам в Танзании, Антананариву на Мадагаскаре и многие другие. На производство пластиковых бутылок уходит большое количество энергии, ресурсов и воды. Для производства 1 миллиарда пластиковых бутылок используется 24 миллиона галлонов нефти. 90% цены при покупке воды в пластиковой бутылке составляет стоимость пластика и лишь 10% приходится на воду. Но есть ли альтернатива пластиковым бутылкам? В нашем выпуске мы рассмотрим изобретение испанских студентов Родриго Гарсия Гонсалеса, Гийома Куше и Пьера Пасалье под названием «Охо». «Охо» представляет собой двухслойную мембрану, изготовленную из альгината натрия, соли альгиновой кислоты из красных и бурых водорослей с добавлением небольшого количества хлорида кальция. Альгинат натрия – это сорбент, связывающий и выводящий из организма радионуклеиды и тяжелые металлы и способствующий снижению уровня холестерина в крови. В такой упаковке, способной полностью заменить пластиковые бутылки, можно хранить воду, различные напитки и даже косметику. Упаковка является простой, прочной, гигиеничной, дешевой и биологически разлагаемой. Ее даже можно съесть. Себестоимость производства одного шарика, вмещающего 250 мл воды, стоит 2 цента. Размеры шарика можно варьировать. Шарики легко производить и транспортировать. По словам Родрига Гонсалеса, такую технологию можно сделать и в домашних условиях. Шарик Оху изготавливается с помощью сферификации – специальной технологии, придающей жидкостям сферическую форму. Эта технология была изобретена еще в 1946 году. Чтобы сделать емкость с водой в форме сферы, воду сначала замораживают, а затем лед погружают в флористый кальций и экстракт бурых водорослей. Таким образом, вокруг него появляется гелевая мембрана, удерживающая воду, которая образуется после таяния льда. Процесс производства позволяет создавать бутылку с водой прямо на месте, непосредственно перед использованием. Испанские студенты также предложили съедобную этикетку, например, из рисовой бумаги, помещать между двух слоев мембраны. Чтобы открыть упаковку, необходимо ее проколоть острым предметом, прокусить зубами или же откусить кусочек. Каждый сможет придумать свой способ открывания. В то время, когда многие обычные емкости для воды можно разложить только на промышленных предприятиях, гелевая мембрана уха сама разложится через несколько недель, если до того не будет съедена с аппетитом. Подробнее о климатических событиях в мире и решении климатических глобальных проблем читайте на сайтах geocenter.info, allatravesti.com и allatradefiscience.org, а также в докладе ученых Allatra Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.